Olá pessoal, gostaria muito de agradecer vocês pela audiência do nosso programa, né, Sagrado, falando de Axé, que está aí um sucesso, é, com certeza um programa para ficar, o tempo que a gente tem ficado no ar, trabalhando, interagindo com vocês, tem que ter algum conteúdo, tem que estar tá falando alguma coisa, tem que estar tá enviando alguma mensagem, né, direta ou indiretamente para quem está nos assistindo, acaba absorvendo, acaba tocando o coração, acaba parando para pensar. O intuito da fé, como eu sempre digo, é a gente parar para pensar, porque está muito difícil, né? As adversidades da vida, muitas pessoas estão sofrendo, a gente começa a perceber, as pessoas têm aí a, a, o seu karma, as suas provações, e a gente tenta sempre estar tá tocando o coração através da palavra de Deus diferente, né? Porque aqui a palavra de Deus, ela é unânime, mas é de uma forma muito mais universal, ela não é uma coisa fechada. A gente fala de, 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 dos orixás, a gente fala da Umbanda, né? a gente fala do povo cigano, a gente, a gente recebe as mensagens aqui e está passando para vocês. E hoje também eu queria falar, tocar num assunto assim, um pouquinho importante. Que todas as vezes que eu falo no programa, as pessoas gostam muito de me ouvir. As pessoas gostam muito, falam, ai pai Anderson, eu gosto tanto quando o senhor começa a falar... É... E as pessoas entendem que eu estou aqui e muitas vezes eu não, eu não pego textos, né? não fico lendo nada. Eu não sou uma pessoa de decorar nada, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito transparente para falar. Eu acho que o mais importante é falar com o coração. Se a gente faz uma, 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 uma história e a gente, na verdade, é sincero, a gente é inteiro naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, a gente com certeza cons consegue tocar o coração de muita gente. Então o que eu queria dizer hoje é sobre energia. As pessoas, elas, elas comentam muito sobre, pai, o que que é? O senhor fala muito de energia, o senhor fala muito de é, situações onde nós somos isso, nós somos aquilo, nós viemos disso, nós temos aquilo. Sim, é porque entre o céu e a terra tem muitas coisas que a gente realmente, a gente não consegue enxergar. Mas nós temos energia e tudo que está ao nosso redor também tem. Esses dias atrás, uma senhora me disse que, ah, eu não tenho sorte numa casa que eu moro. A casa que eu moro, ela não me traz sorte. Uma outra pessoa fala assim, ah, eu não tenho sorte com a roupa, com aquela roupa que eu visto. Toda vez que eu saio com aquela roupa, alguma coisa acontece. Ah, eu tenho um móvel na minha casa que eu não consigo nem olhar para ele. Né? Ah, eu tenho uma situação assim, tem lugares que eu entro que eu não consigo ficar muito tempo. Ah, então, é, o, o que significa isso? Né? Tudo, tudo tem um porquê, tem um fundamento nessa terra de estar existindo. Mas tudo, uma cadeira, uma mesa, um prato, e tudo tem energia. Tudo tem energia. Não é nós que estamos vivos, porque nós temos aí nossa áurea, nós temos aí a nossa nosso oxigênio, é que, é, é, é que nós não temos, é, é, o que está ao nosso redor não tem energia. Claro que tem, muita energia. Então o que, que a gente faz normalmente? A gente... Tenta sempre é estar atento com as coisas perto, próximo a nós. Quando a gente está bem, a gente é mais sensível. Quando a gente, a gente começa a se cuidar na espiritualidade, a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a, a sentir mais as coisas próximas, a sentir no coração tudo o que está acontecendo ao nosso redor, a gente começa a perceber determinadas situações que até então a gente não percebia, que até então passava desapercebido. E aí é aquela situação, às vezes um sacudimento, às vezes uma limpeza em casa faz muito bem, você fazer, limpar, com uma, pegar um pouquinho de amônia, limpar o chão, limpar com o oage também, o oage é muito bom você limpar. Às vezes a folha, né, o sacudimento da folha, você bater folha, você pegar uma espada de São Jorge, uma espada de algum que a gente chama aí né, na religião, é, com aroeira, né, pode pegar também comigo, comigo ninguém pode, Bater na casa toda, do fundo para frente. Isso descarrega, bota um paninho na cabeça, depois toma um banho de descarrego, toma um banho do dioage, toma um banzinho aí de... Daquilo que você vai no coração, aquilo que você sente, tem muitas folhas. Às vezes uma folhinha que você toma um banho, você não sabe o poder que a folha tem. Né? É, a natureza, é a natureza em favor da natureza. É a natureza trazendo a, 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 o equilíbrio. É a, natu, a, é a natureza nos alimentando como nos alimenta com a boca, né? porque um é bó, é tudo que a boca come. A natureza também, a folha, também ela nos alimenta, ela nos fortalece. Né? Espiritualmente existe aí uma, 
uma conexão, e essa conexão ela é muito forte. Claro que eu aqui não quero entrar no fundamento da religião no sentido de, 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 de ficar ensinando as pessoas o que é o que é aquilo, o que é aquilo sobre fundamento, porque o intuito do, do projeto não é esse. É tocar o coração daquela pessoa que está sentada, como você aí, telespectador, está sentado agora na cadeirinha, e assistindo o nosso programa, e de repente se desperta, desperta alguma coisa no coração. Há uma palavra que é tocado, às vezes uma pessoa... Aí tem, teve gente que disse assim, ai pai, o senhor jogou para uma pessoa lá, e a, e a minha vida parecia que o senhor estava contando a minha vida. Porque existe uma identificação muito grande dos propósitos de Deus na Terra. Nós somos imagem e semelhança, mas nós estamos aqui numa prova. E as provas são assim, a gente nasce com elas e, e muitas vezes a gente não consegue desvincular muita coisa através da religião. A gente consegue aceitar, a gente consegue conviver, a gente consegue se transformar, mas a gente não muda. Você quando nasce, você não muda pai, não muda mãe, você quando nasce, você não muda o seu berço, a sua parentela, o seu DNA, você não muda. Você, quando nasce, você escolhe muito pouco. A gente tem um livre-arbítrio, sim. A gente tem as escolhas, sim. Temos uma regra a seguir, sim. Temos aí é, uma doutrina, né? Do, viver é uma doutrina. Porque não só a religião, ela traz doutrina, como a educação também traz, do, traz doutrina. Né? Nós nascemos num berço e somos educados naquele berço. Então, quando a gente tem essa, 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 essa doutrina a gente passa a ficar preparado para as adversidades da vida, para o mundo que está aí. Né? Só que atualmente é, há um desequilíbrio muito grande. As pessoas elas não estão é, enxergando Deus. As pessoas não conseguem enxergar esse Deus. Esse Deus elas acham que estão fora, que estão numa Bíblia. Esse Deus elas acham que está numa igreja dando dízimo. Né? Esse Deus está lá na igreja recebendo dízimo. Porque se você não der o dízimo, Jesus Cristo vai te repreender. Jesus Cristo vai, a mão dele é pesada. Então você fica nessa. Ah, e, e não é isso. Porque muita gente está na igreja evangélica e não é curado pela igreja. É curado pelo Deus, pelo, pela fé que ela, que ela tem no coração, por aquilo que ela acredita. Ele, a gente é curado por nós mesmos. Nós somos pela nossa fé, nós conseguimos tudo. O ser humano ele tem muita força. Então eu queria dizer essas palavras aqui hoje para que a gente possa entender um pouquinho. Né? E eu, eu não falo coisas difíceis, vocês sabem que eu estou aqui todo esse tempo falando uma linguagem é, que, que o telespectador consiga entender. Eu não, eu não quero, eu não quero é, falar difícil, eu não quero cantar músicas em urubá, eu não quero até porque, até na minha casa mesmo, que na verdade eu, eu sou iniciado no candomblé, mas tenho a minha umbanda, eu não toco candomblé, não, eu, eu sigo a, a todas as... Todos, eu tenho minhas obrigações todas pagas, né? Mas eu fiz por opção porque realmente eu sou muito solto, eu gosto das coisas muito soltas, o candomblé sempre me prendeu muito. Mas a minha cabeça é de candomblé, a minha vida é de candomblé, a minha vida está lá. Então tudo que eu aprendi na minha vida, a má folha, Amar a natureza, o oxigênio, amar as águas, a terra, o chão, né? Você, 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 tem, você, você tem aí é, é, coisas que, que você não consegue perceber na natureza, mas que fazem parte da nossa vida. Nós nos alimentamos de tudo que a natureza nos, nos dá. Nós comemos arroz, nós comemos feijão, né? Nós comemos, nós, que eu digo, até os animais que a gente come, se alimenta disso também. Do milho, da galinha, o milho da galinha que também vem da terra... Então, é, é, é uma coisa puxando a outra. A gente nasce predestinado às coisas e Deus fez tudo muito perfeito. Ele, 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 ele nos permitiu tudo. Ele nos deu livre opção para tudo. Agora, nós temos que... É, a religião nos ajuda a ter equilíbrio. Não é que a religião... É, você vai ficar rico porque dizem aí fora que se, que se macumba fosse boa, é, pai de santo seria milionário. Mas o propósito da macumba, o propósito do, 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 da religião espírita, não é trazer dinheiro, não é trazer milhões para ninguém, não. Né? Não é igual, não é igual ser, ser pastor hoje. Né? Pastor hoje tem um propósito. O pastor hoje enriquece. As igrejas, quem entra, quem abre igreja hoje é, é um grande negócio. Virou business. Né? Tem franquias. Hoje as igrejas todas estão com franquias, a, a igreja evangélica. Você pode abrir aonde você quiser. No Brasil inteiro. Você, eles estão ali as participações. E, e, e Deus não é isso, né? E Deus não é você cobrar do outro. E Deus não é você pegar aquele, aquele dinheirinho que está necessitando do outro, que passa dificuldade, 
para ir lá, pra ir lá e, e você torturar ele mais ainda? Eu acho que não. Eu acho que esse não é o intuito da misericórdia. O divino não fala isso. Não está escrito na Bíblia que você tem e como obrigação é ter que estar tá dando dízimo dentro de igreja, da forma que eles pedem. Se você puder dar o que você puder ajudar, tudo bem. Não tem que dar patrocínio. Tantos por cento eles colocam lá, é dízimo, oferta, dízimo, oferta. Você entra dentro de uma igreja que está tá com um caminhão de, de dinheiro. Então está complicado. E os falsos profetas... Né, que, se, que ficam 24 horas nas televisões aí pregando falsas, falsas verdades em verdades absolutas né, que o, só o Deus deles como se existisse só um Deus para eles e a pessoa acaba acreditando nisso porque os fracos estão lá os fracos estão lá porque você acaba absorvendo aquilo absorvendo aquilo, absorvendo aquilo e, 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 e caminha com aquilo o tempo todo e a gente, não, a gente não pode ser cego. Deus, para criar o um mundo, Deus o Criador, ele não foi cético. Ele, 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 foi, ele, teve, ele, teve, é, é, ele teve sabedoria. Ele é, Deus, Deus foi muito sábio com tudo, porque tudo está na mão dele. E nós temos essa conexão direta com ele, mesmo o mais ateu dos ateus. Sabe por quê? Porque ele respira. E quando ele respira, só a dádiva divina, ele não consegue justificar a vida. Porque o, o ser humano é assim. A gente, tem muita gente que constrói e tem muita gente que vem para destruir. Então, o ser humano ele tem uma inteligência tão linda que ele consegue construir grandes obras. Mas existem também seres humanos que eles têm uma mentalidade tão complicada que conseguem destruir tudo que consegue, um, um, um cria o computador, o outro vai lá e cria o vírus, para destruir aquilo que foi feito. Um cria uma coisa, o outro vai lá e consegue descobrir como é que derruba, como é que quebra, como é que machuca, como é que, de, como é que destrói. Então a gente precisa ter equilíbrio, porque senão a gente entra nessa, 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 nesse círculo onde o devorador, o destruidor, a gente, a gente começa a nos destruir e, e absorver a destruição na nossa vida. E tem muita gente passando dificuldade, muita, muita gente passando aí é, situações aonde há um só caminho, a fé. A partir, do, a partir do momento que a pessoa acorda, ela começa a se transformar, ela começa a mudar, ela começa a se enxergar, ela começa a enxergar o caminho, ela começa a respeitar os sinais de Deus, né? Porque Deus, ele, traz, ele dá sinais. Então, é... Eu quero dizer isso, essas palavras foram para dizer sobre energia, novamente, né, que tudo tem energia e tudo tem um motivo para estar aqui. Né? Às vezes uma pessoa fala assim, ah, mas eu não gosto de botar uma roupa X porque às vezes aquela roupa está com problema mesmo. Às vezes pode ser que aquela roupa absorveu alguma coisa ruim. Né? É igualzinho o cemitério, tem gente que não gosta de ir para cemitério porque chega lá, sente aquela coisa pesada, sente aquele oxigênio, sente aquilo gelado, né? ele, ele tem uma outra temperatura... Ele tem um outro cheiro, um outro perfume. Ele tem... Então tem gente que consegue perceber isso. E tem gente que entra lá e não percebe nada. Isso vai da sensibilidade de cada um. Né? E a nossa crença ela tem que ser importante. O importante que Deus diz, e, tá... e é bíblico, não fazer o mal ao próximo. Se você fizer o bem a si e ao outro, ou respeitar também o caminho do outro, não precisa estar tá, tá também só fazendo... É, é, tentando melhorar a vida do outro se você também está com a vida, às vezes, bagunçada. Mas se você consegue melhorar a sua vida e respeitar a vida do outro, você já está fazendo o que Deus diz, o que Deus deixou para nós aqui. Você já está cumprindo, cumprindo, já está já tá cumprindo aí a, 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 a regra da palavra de Deus, que é bíblico. Né? Então nós vamos começar o nosso programa de hoje. Eu quero ler aqui uma passagem bíblica para a gente começar bem o nosso programa de agora. Deus sabe o que é bom para você. Eclesiastes 6, versículo 12. Pai Anderson, boa tarde. Meu nome é Eliane Barbosa da Silva. Nasci em 23 de 12 de 1970, às 3 horas e 45 minutos. Minha pergunta é o seguinte. Estou indo morar no interior, na mesma cidade que meu namorado. E eu vou abrir um negócio também lá. Gostaria de saber se vai dar tudo certo. Obrigada. Eu vou jogar aqui para Eliane, Eliane, Eliane Barbosa. 
é do signo de Sagitário, que é o fogo, né? Ela diz aí que quer morar no, que está indo morar no, no interior com o namorado e quer, vai montar um negócio, parece, alguma coisa, e quer saber se vai dar tudo certo. É, eu joguei aí para ela a placenta de Ofum. É, no jogo dela caiu muito o Oxum ou Pará com Xangô. Né? É uma menina que tem uma estrela bonita, tem aí um equilíbrio bastante é, acentuado de vida, né? que ela consegue administrar bem se ela tiver no positivo. Olha, meu filho, o jogo já fala aqui do, do seu emocional. Né? O jogo já cai aqui falando sobre, o, sobre a sua vida emocional. Então sempre toma muito cuidado com a sua carência, toma muito cuidado com a sua ansiedade, às vezes também com a sua aflição. O equilíbrio emocional ele é tudo. Porque a gente quando está no negativo, a gente não percebe que a gente também fica impaciente, a gente também fica... Quando a gente tem alguma coisa errada com a gente, que, que a energia não está bem, que a gente está com alguma coisa que nos incomoda, a gente fica impaciente, a gente fica com ansiedade, a gente fica com aflição. Você é uma menina que tem muito caminho, sua mão é muito boa, está vindo coisas boas aí pela frente. Mas cuide da sua espiritualidade também. Cuide um, pouco, cuide um pouquinho de você. Porque tem uma coisa aí. Às vezes, por questões de energia, você não fica bem. Às vezes, por questões de energia, que essa inconstância que é emocional sua, faz, às vezes, a sua energia também ficar complicada. Uma coisa puxa a outra. Às vezes, tem pessoas que é uma questão espiritual. O fundo do negócio ele é espiritual. Então, o espiritual é que é, é, prejudica a parte emocional, o espiritual pre, prejudica tudo que está ao, ao seu redor. E tem uma situação que não é o espiritual. Às vezes é o emocional que faz com que a cabeça da pessoa enfraqueça, faz com que as coisas também fiquem, comecem a ficar nubladas espiritualmente. Você começa a absorver eventos ruins, negativos, começa a ficar carregado. E às vezes começa a entrar coisas que não tem que entrar, começa a entrar situações que não tem que entrar no teu caminho. Mas tem sim, pode ir, o caminho está livre para você, tem coisas boas... Tenha um pouquinho mais de, 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 de fé, de acreditar. Procure trabalhar um pouco é, essa inconstância sua. Né? E tem condições. Vá com calma. Não é nada correndo. O que eu estou dizendo aqui para você hoje, que vai dar certo, que as coisas vão acontecer, tem um tempo para as coisas. Não vai ser de hoje para amanhã. Mas você vai plantando para colher. E vai colher. Agora só... Melhora um pouquinho essa parte emocional, tá? Tem aí situações aonde você absorve muito. Tem uma pessoa que está com probleminha de saúde na sua família, mas não é nada sério, entendeu? Aí o jogo mostra. Mas, às vezes na vida, a gente tem que estar tá fazendo movimento espiritual. A gente não pode fazer movimento espiritual na hora que a gente está com uma batata quente na mão. Porque a gente quer resolver o problema da batata quente. Aí você pegou uma... Uma batata está na mão, né? ela está ela tá pegando fogo. No momento em que você está caminhando para que isso aconteça, você tem que começar a perceber, a, a, a espiritualidade nos ensina que esse caminho a gente começa a sentir. E a gente já começa a cuidar. A gente não deixa as coisas acontecerem assim. É por isso que eu digo sempre, marque em consulta com o pai Anderson. Eu estou aqui na zona sul de São Paulo, aqui em Santa Amaro. Né? Eu sempre digo que eu estou aqui em Santa Amaro, às vezes você que está aí no, no, no Tatuapé, você que está aí, aí na Moca, você que está aí longe, que acha longe de chegar até aqui, não é longe, não é longe. Quando a gente é, tem um chamado, a gente atravessa o um mundo, porque a gente acredita, a gente crê, a gente, a gente acorda a energia de, de você de mudar, de mudanças. A gente não pode achar tudo difícil. Né? Hoje em dia tem Uber, né? Você pode pegar aí um Uber, hoje em dia tem aí também um, um, a facilidade do transporte, que não é difícil chegar até aqui, mas acorda essa energia, marque, consulta com o pai Anderson, eu estou aqui na zona sul de São Paulo esperando por você que está aí, você que está machucado, de tristeza, não consegue se levantar, está com uma vida toda travada, não consegue ter dinheiro, não consegue, não consegue ver uma luz no final do túnel. Às vezes tem gente que é um pai de família, passa uma dificuldade. Às vezes tem gente aí que está tá com filho nas drogas. Às vezes tem gente aí que está assim, abandonada. Parece que invisível. Parece que a pessoa não existe. Tem que fazer um movimento. Nós temos que nos conectar com os deuses. Com o céu, com as energias. 
a gente tem que acreditar e a gente tem que... Se, a gente chacoalha a pessoa, sacode a pessoa para a pessoa começar a caminhar. Né? A gente acorda a energia da fé, acorda a energia da alegria, acorda a energia da prosperidade, acorda a energia da saúde. Tudo isso tem, tem força, tudo isso tem fundamento. Nada é por acaso, como eu acabei de dizer. Nada acontece porque tem que acontecer. Tudo tem um, tudo tem um, um propósito. As coisas de Deus são, são propósitos na nossa vida. Não existe nada que possa acontecer sem que, ah, não, é, foi um, 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 um descuido. Não, às vezes a, o descuido, Deus já, já permitiu o descuido. O descuido também foi permissão de Deus. Né? Boa tarde, Pai Anderson. Meu nome é Tiago do Nascimento Santos. Nasci dia 10 de 8 de 1988. E gostaria de saber como vai ser o ano de 2017 para mim, o que eu posso esperar para esse ano. Agora eu vou jogar aqui para o Tiago. Tiago é do signo de leão, né, que é o fogo. Ele vai, quer saber como vai ser o ano de 2017. E é, ele quer saber o que ele pode esperar aí. A placenta de Oxeturá, que falou Oxum. Orixá falou Oxóssi e Oxum. Oxóssi respondeu muito no jogo dele. Vamos dar uma olhadinha para ver o que, que o destino pode estar tá trazendo aí para ele. Para 2017, né? Olha, meu filho. Às vezes na vida a gente precisa ter uma, um, 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 um propósito como Deus teve na nossa vida, de estar aqui. A gente tem um propósito de estar aqui. E você precisa ter um propósito na sua vida. O propósito de chegar aonde você quer. Não pode caminhar é, é, sem saber qual o caminho vai seguir. Não pode caminhar sem essa determinação. E você é um, um, um menino que tem muita sorte. Você é um menino, apesar de trazer aí um, um, uma, 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 uma situação com a cabeça, que às vezes enfraquece muito fácil, se deixar começa as coisas e não termina, se deixar muda a cabeça muito fácil, é, é, isso está no teu caminho. Mas você é um menino que tem uma estrela bonita. Então tem que começar a trabalhar isso para poder começar a trazer o equilíbrio para a sua vida. E outra coisa, toma muito cuidado com a rua, toma muito cuidado com amizades, toma muito cuidado com lugares onde você possa estar entrando, né? Porque o que, que acontece aqui? Parece que às vezes você fica meio que é, enfraquecido. E essa, esse enfraquecido pode trazer para você algumas situações inesperadas, algumas situações onde você não perceba. Para esse ano... Eu não vejo que você vai dar, vai ser um ano, mas vai ser um ano onde algumas coisas, principalmente a parte é, 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 profissional, já vai estar tá começando a se encaminhar, vai estar tá começando a se fortalecer. O seu caminho vai começar a se fortalecer. Eu vejo uma viagem aí até o final do ano, né, uma viagem que não é para perto, é, pra, é um pouquinho mais longe. Eu vejo você aí, um menino que tem uma sensibilidade muito grande, né, traz aí... É, uma carência profunda, você apega muito rápido às coisas, às pessoas. Tem que tomar muito cuidado para não trazer isso para você de, no sentido de tristeza. Essa carência te traz e já te trouxe, às vezes, muita angústia. E isso a gente tem que perceber que quando a pessoa traz o, 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 um caminho onde a carência vem do, de berço, ela tem uma situação na vida dela que é uma intensidade diferente de viver a vida. Ela vive com muito mais intensidade, ela é muito mais comprometida com as coisas, ela é muito mais intensa do que outras pessoas, ela é ligada no 220. Então a gente tem que ter equilíbrio. A gente não pode, ah, eu quero, 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 segura, pega, e depois não consegue desapegar, não consegue ter esse desapego, não consegue trabalhar o emo, a parte emocional. E, ou se não, aquela ansiedade que dá aquela coisa doida de ficar com insônia, sabe? Aquela pessoa que, que, tem, que, que não consegue dormir porque tem alguma coisa para se resolver e não consegue, não consegue, vai trazendo aquele negócio, aquela, aquela ânsia para dentro de si. Isso não é legal. Então você tem que ter equilíbrio, meu filho. Mas esse ano começa algumas coisas aí na sua vida e, 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 e procure se cuidar. De vez em quando você é esponjinha, toma uns banhos de descarrego, toma uns banhozinhos, toma um banho do OAG. De, cozinha uma canjica branca que é o ebo de Oxalá pega aquela aguinha do, 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 da canjica toma um banho da cabeça aos pés deixa ela esfriar um pouquinho mornar, toma um banho da cabeça aos pés e rala um obi também muita gente que tem a cabeça fraca isso eu estou dizendo, não é só para ele 
Eu tô dando isso para quem tá aí me assistindo e às vezes tá com a cabeça fraca. Tem o um obi africano. Africano, você vai lá, rala o obi numa aguinha morna, deixa ele assentar um pouquinho, né? Porque tudo na nossa religião, quando você começa a mexer, você tem que deixar assentar primeiro. para depois você oferecer aos deuses ou para depois você fazer o ritual que você tem que fazer. Aí ele, quando a, a, ele, ele, ele assentar o banho, você pega ele morninho e, e toma um banho de chuveiro e, e toma aquele banho daquela, da, da, daquele obi ralado. Vai acordar outra energia, vai, você vai ficar melhor, você vai ver que é o sagrado. A gente já está tá colocando o sagrado. É, e, e, e tudo tem fundamento. Né? Esse que é o fundamento. É, Marca em consulta com o Pai Anderson, eu estou aqui na zona sul de São Paulo. Aqui em Santa Amaro. O, o telefone está aí no GC. E se vocês quiserem também conhecer um pouquinho do programa, entrem lá, se, se, se inscrevam no, no YouTube, né? A gente está com uma página bonita no YouTube. Se inscrevam lá para poder a gente estar. Tá, é, você está acompanhando tudo que está acontecendo, tudo que a gente tem falado aqui. É isso daí. Viu? Meu nome é Ingrid, eu gostaria de saber da minha vida amorosa você e da minha tá vida aí, espiritual. Né? É, agora eu vou falar com a Ingrid, né? Que a Ingrid está aí. É, tá dizendo aí que é, ela tá com a vida amorosa e a vida espiritual, ela tá querendo saber o que tá acontecendo aí. Só que ela não deixou... É isso que eu falo. A gente cansa de dizer no programa. Quando enviar o vídeo de um minuto, diga nome completo e data do nascimento. Porque senão você fica sem... É igual você não ter o código de barra. A gente tem um código de barra que ele é espiritual. A gente nasce com ele. E se você tem o um nome completo e a data do nascimento, a gente pode trabalhar para ver o que tá acontecendo. Muitas vezes você não dando nada, você esquecendo disso, você está deixando vazio, está deixando a gente, a gente sem saber. Eu vou tentar buscar aqui para dar uma palavra para você, minha filha, mas é difícil, é complicado, porque assim eu não consigo buscar você. Não vai ser um ano ruim, não vai ser um ano ruim, mas você também precisa cuidar de você e mudar um pouco. Você precisa também se fortalecer, precisa se atentar à parte espiritual começar a cuidar espiritualmente, fazer com que os erros do passado não se come, não se não se não não volte para tua vida, não se acometam na tua vida, porque o que é que acontece é aquilo que eu disse, é a intensidade de como a gente vive, vive a vida. A gente não pode jogar tudo numa história só, tudo que a gente tem, todas as armas numa história só, porque quando a gente não está vivendo mais aquela história parece que a gente perdeu tudo, a gente fica sem chão. Se você coloca tudo dentro de uma história, você, você investe tudo que você tem dentro de uma história, quando aquela história acaba, parece que você não está viva, você morre. Parece que você morreu por dentro. Você fica sem oxigênio, você fica abalado. Então, tenta sempre trazer para você a alegria. Tenta sempre trazer para você é, é, situações onde você comece a fazer movimento também com a parte espiritual, não desanima. Né? Tenha força, tenha fé Porque tem coisa boa para você Na parte profissional Vai acontecer sim Algumas coisas que já estão aí para acontecer vai. Na parte amorosa Vá com calma Vá sempre com cautela Não invista tudo que você tem numa, numa, numa situação Porque às vezes a gente se machuca muito E você já foi muito machucada Eu vejo aqui coisas que te machucaram demais Profundamente Então eu vejo coisas aí que você pode dar a volta por cima e as coisas começarem a acontecer. Você tem uma mediunidade. Muito bonita, minha filha. Cuida de você, viu? Marque consulta com o Pai Anderson. Eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo esperando por você que está aí. Você que está eu, eu assistindo o programa há um ano e meio e não teve coragem ainda de vir até aqui, de sair da Zona Leste, de sair aí do Tatuapé, da Moca. Né? Tem gente aí... É, que está que, que desesperado, que entra, no, entra em desespero, mas não consegue chegar até aqui. Eu digo, Mark, consulta com o Pai Anderson. Vem até aqui se orientar, porque às vezes uma palavra ajuda muito. Pai Anderson, eu gostaria de saber como vai ser 2017. Nasci no dia primeiro, é, 11 de fevereiro de 1954. Meu nome é Rosa Maria da Silva. Eu vou jogar agora para Rosa Maria. Rosa Maria, ela quer saber como é que vai ser 2017. Ela é do signo de aquário, que é o ar. A placenta é o orem, que, que se relaciona à espiritualidade. Ela tem aí é, o xalufã, tem um, tem um funfum aí que, que cuida muito de você, minha filha, que caiu muito no jogo. 
é, e Oxum. Então tem aí uma situação com o pai maior, aí, com, com o paizinho, que é o Xalofã. Né? O, o, o Funfum cuida de você. Olha, não será ruim, mas deixa eu explicar uma coisa. É aquilo que eu digo. Às vezes você começa a caminhar e não percebe certas situações, certa fragilidade. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente traz com a gente que a gente precisa dar uma, uma melhorada, principalmente na inconstância de, da forma de pensar. Tome muito cuidado, minha filha, e evita discussão perto de você, evita conflito. Você já é uma pessoa sofrida, já trouxe aí grandes tristezas no coração, com pessoas, né? É, sempre sempre é, é, se atente a, 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 ao que está acontecendo à sua volta, para que você não, 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 não absorva tudo que, que, tudo que tiver de negativo, não traga um negativo para você. O ano vai ser bom, não vai ser ruim, mas toça a esponjinha, toça, sacuda, se sacuda, faça um movimento espiritual, deixa a vela que é você acesa, nós somos uma vela, nós somos uma vela. Essa vela precisa ser acesa. Nós somos como uma vela. Para Deus, nós somos como uma vela. Nós temos chama, nós temos, nós temos luz. E nós temos que mexer. Tem coisas aí para vir boas, tem coisas que, de surpresa. Esse ano ainda vai ter coisas aí que vai te surpreender no sentido financeiro, no sentido material. É mais para o finalzinho do ano, que está aí se, vindo para você. Tem situações muito boas, mas... Cuide da sua energia. Esse ano tem coisas boas para acontecer aí, viu? É, marque em consulta com o Pai Anderson. Estou aqui na Zona Sul de São Paulo. E entrem no YouTube. Né? O YouTube está lá, Sagrado Falando de Axé. Vocês se inscrevam no canal. Né? Vou, vejam os programas anteriores. Está tendo assim, uma audiência muito boa. A gente tem conseguido é, ter uma resposta muito boa do programa, né? Otumbá, Pai Anderson, eu sou Hilary Ferreira de Lima, nascida em dia 15 de 5 de 1992, sou de Oxum, e eu queria saber um pouco sobre o meu 2017, o que, que você tem para me dizer? Obrigada, Otumbá. Eu queria saber sobre 2017, e ela é de, de Oxum, Motumbá, né, Motumbá Xé, minha filha. É, do signo de touro, que é a terra A placenta é o orem que, 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 como eu digo é, Remete à espiritualidade Remete aí a, a, a uma situação Onde você tem que estar sempre cuidando Essa placenta não pode ficar negativa que senão você fica sofrendo é, Situações onde você se, você se desconecta né, Das coisas próximas a você é, o orixá fala que Oxum realmente é, Oxum toma conta e Ogum, né, cai muito Ogum no teu caminho então você tem aí uma, uma situação de sensibilidade muito grande de mãe e tem uma guerreira dentro de você e tem uma pessoa aí que corre dentro de você viu? que vai por você olha, sua mão é muito próspera tem uma mão do ouro mas tem que tomar muito cuidado porque deixa eu te falar, às vezes na vida a gente precisa ter certos controles emocionais para que a gente não, 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 não deixe as coisas é, sem, sem que elas criem raiz. O que eu quero dizer é que você muitas vezes começou certas coisas na sua vida, minha filha, e não conseguiu terminar. Você precisa ter um, um, um processo aonde você tenha começo, meio e fim, tudo o que você vinha fazer. Porque essa inconstância na sua vida sempre foi assim a palavra-chave. Tem coisas, e eu ainda digo mais, você tem a mão de ter negócio próprio, de, ter, de abrir porta, de, ter, de fazer negócio com, com outras pessoas, é, de liderar pessoas, você já é uma líder nata, traz aí uma, 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 uma certa é, energia que é, que é voltada para para a liderança, traz uma carência muito grande dentro de si, tem que tomar muito cuidado, já, sof já sofreu grandes, grandes tristezas por isso, é... não desanime das coisas que você tem para fazer sempre, 
na parte emocional, a parte do coração, parece que sempre você está buscando alguma coisa. Sempre há uma, uma, uma sede né? muito grande de, 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 de buscar algo. Né? Ou ser amada, ou buscar algo que, que você tenha que, que, que tocar. E muitas vezes o sentimento, quando a gente se relaciona com o outro, a gente não consegue tocar no sentimento, a gente consegue só sentir que a pessoa ou ama ou sentir que a pessoa está correspondendo aquilo que a gente, a gente sente, né? Mas você tem uma sede muito grande disso, até porque você já traz uma carência de berço muito grande e ela é profunda, mas tem coisas boas vindo aí no teu caminho. Esse ano de 2017 é um ano que você já vai começar a repensar, a, a, a construir algo a fazer algo na sua vida e esse ano já está, a história já está começando a chegar mas continue caminhando tem uma viagem aqui para longe tem coisas boas para acontecer e, e, e só não deixe o ori enfraquecer a cabeça não pode enfraquecer a cabeça não pode enfraquecer e essa tristeza quando chega para você tira ela de perto de você não traga essa tristeza para você viu? é isso aí, Lorin é, marque consulta com o Pai Anderson, eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo esperando por você que está aí, você que está aí triste, chateado, a vida não anda, está cansado de murmurar, está cansado de ficar murmurando, triste, falando só que não tem mais fé, que não acredita em nada, você tem fé sim, você respira oxigênio, e o oxigênio é sagrado, você, a gente tem vida, então a gente precisa acreditar, né? Meu nome é André Luiz Rizard Monteiro. Nascido 19 de outubro de 1976. Quero saber da minha vida profissional. Agora eu vou jogar aqui pro André, que é do signo de Libra, que é o ar. A placenta é o fum, né? É, que fala orixá mais velho. É, aí na cabeça diz Xangô e Ogum, respondeu muito. E tem uma Oxum também que fala por você, né? Quer saber sobre a vida profissional? Meu filho, você está com a cabeça muito fraca. Sua cabeça está muito fraca. Você precisa cuidar de você. Porque você tem uma mão boa, você tem um caminho bom, mas está com a cabeça fraca, está com carrego, está com um carrego muito forte. Precisa chacoalhar isso aí. Precisa começar a cuidar desde já. O ano está começando. A gente, quando começa o ano, a gente não... A gente só não faz festa para o ano entrar, não. A gente também, assim quando, como a gente comemora que a entrada do ano está vindo, né, que o ano está chegando, que, que vai haver uma virada, na nossa vida precisa haver uma virada. Uma virada que seja espiritual, uma virada que seja para que a gente possa se transformar. A gente tem que parar para pensar, muitas vezes parar para pensar, para nos é, é, avaliar, avali no, nos, ter uma avaliação da nossa própria vida, né? Então aí, a cabeça tá, tá, tá fraca, enfraquecida demais, você tem hora que não tem vontade de fazer as coisas, tem que começar a cuidar, esse ano pode ser bom sim, mas depende de você, eu não vou mentir, porque o teu jogo não está bom, você, você oscila muito, às vezes você tá com, de um jeito, às vezes você tá de outro, precisa se cuidar, tá? E tem mudanças vindo para você, mas é, 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 é coisa boa, mas você precisa cuidar. E urgente, porque a coisa não tá boa, não. É... Marca em consulta com o pai Anderson, eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo, esperando por você que está aí. E se você também não consegue, quer enviar um vídeo, envie um vídeo de um minuto. Né? É... Grava no celular um videozinho, em casa, fala seu nome completo, data de nascimento e envia para o zap. E a gente vai estar tá aqui para estar tá te, te é... É... orientando, viu? Eu sou Carolina de São Paulo, nasci dia 15 de setembro de 91 e eu gostaria de saber sobre a minha vida profissional. Ótima tarde. Caroline, né? A Caroline está querendo saber sobre a vida profissional. Ela é do signo de câncer, que é a água, a placenta ou bará, né? E no jogo responde Iemanjar e Ogum. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, esse mano vai começar a acontecer as coisas sim. As coisas vão começar a firmar para você. Você passou um, 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 uma, uma, uma fase complicada, uma fase difícil, 
mas esse ano vai ter uma melhora boa. Já vai começar a melhorar aí, já pode começar a melhorar. Já pode começar a, 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 a ficar bem para as coisas virem para você, a se firmar. Você é uma menina também que é assim. Você é uma guerreira, você é uma menina que se posiciona, uma menina determinada, mas tem que ter flexibilidade com as coisas próximas a você. Não pode, é, você não pode é, trazer para você é, um negativo achando que, que tem tudo que tem que ser do seu jeito e tudo tem que ser na sua hora e tudo tem que ser com aquela energia. Não. Às vezes as coisas não começam de um jeito e se transformam e melhoram. Elas começam, aparentemente, parece que nada, que não vai acontecer nada. E a gente se surpreende com a vida todos os dias. Então, se apegue àquilo que você acredita. É, mexa um pouco com a sua parte espiritual também. Procure a parte espiritual, porque é do nada que as coisas começam a acontecer. E é de onde você menos espera que você pode esperar tudo. Né? É, às vezes a gente espera muito de, de certas situações e não acontece nada. Você tem uma mão muito boa. Você é uma menina de muita xé, de muita força. Então, só precisa buscar equilíbrio. E esse equilíbrio é você que tem que começar a, a, a se resolver. Viu, minha filha? É isso aí. Marquem consulta com o pai Anderson. Estou aqui na Zona Sul de São Paulo, esperando por você que está aí. Você que está aí sem caminho, sem emprego, né? O dinheiro entra na mão, sai correndo. A vida está toda bagunçada. Então, você está na hora de já começar a cuidar, né? Boa tarde, pai Anderson, me chamo Rubens. Eu quero saber se esse ano minha vida vai mudar, se eu vou conseguir um emprego. Eu sou dia 24 de 11 de 1983. Eu vou jogar aqui para o Rubem. Rubem, que é do signo de Sagitário. É... Ele pergunta aí é, se, a vida, se, se, se a vida dele vai, vai mudar e se ele vai, procurar, vai conseguir emprego. É, a placenta fala de Obemeji. O Orixá fala Xangô com Oxum. Né? É, eu joguei muito para ele, para ver, para ter uma, para dar para ele uma certeza. Meu filho, não se preocupe, já está bem próximo. As coisas vão começar a acontecer, sim. Já está bem próximo. Tire esse, essa tristeza do seu coração, porque tem muita coisa boa vindo para você. Mas você tem que sempre que aprender a lidar com a energia do outro. Sempre toma cuidado com a energia de quem está próximo a você, para você não absorver muito. Eu não digo próximo morando junto, eu digo próximo nas amizades. Pessoas aí de amizades, de conhecimento que você tem, não se entregue demais. Não se entregue porque você já perdeu o caminho muitas vezes por isso. Você já perdeu o caminho muitas vezes pelo que te cerca. E o que te cerca às vezes te consome energia. Então... Esse ano vai ser um ano bom sim, tem coisas boas e novas para acontecer aí na sua vida, né? É, tem aí, você tem uma certa sensibilidade que é espiritual, que precisa ser cuidada, tratada, você já precisa começar a tratar isso, você vai dar alegria, tristeza, muito fácil. Para você é apertar um botão, você tá triste, apertar um botão, você tá alegre. Então isso você tem que melhorar, isso você tem que buscar equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Eu não digo que a gente muda a natureza da pessoa. Mas a gente consegue encontrar um eixo. E esse eixo é que a gente busca na religião. Né? É esse eixo que a gente fala tanto aqui. Mas vai sim conseguir. Já está bem próximo e as coisas vão. Só se acalme. Tira essa aflição do seu coração e essa tristeza que está aí. Marca em consulta com o pai Anderson. Estou aqui na zona sul de São Paulo esperando por você que está aí. Desiludido, triste, né? é, com a vida toda bagunçada. Não está com a cabeça boa. Não tem vontade de fazer nada. Outra, umas pessoas sofreram com desilusão, estão aí desiludidas, com desilusão amorosa. Procure a fé, procure sempre uma mesa de jogo para se orientar, porque aqui a gente não vai falar o destino, mas a gente vai ver como a pessoa está no sentido de energia. Nós não estamos aqui para falar destino, dizer o que vai acontecer hoje, amanhã, daqui seis meses, daqui dois dias, daqui três, daqui três anos. Não. A gente está aqui para falar da energia de hoje, que a pessoa cuide da energia. E a pai Anderson, meu nome é Alexandra Barbosa Oliver, gostaria de saber sobre minha vida profissional e amorosa, nasci em 29 de 10 de 72. Eu vou jogar aí para a Alexandra, ela quer saber sobre a vida profissional e amorosa, ela é do signo de escorpião, que é a água, a placenta fala o Oren, 
O Oren não pode negativar. Eu sempre digo que essa placenta, essa placenta, essa placenta se remete a médium, né? A mediunidade. Ela não pode ficar negativa. No seu jogo eu falo só se o chum. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa tosse. Minha filha, a parte amorosa não está longe de você, não. A parte amorosa está bem próxima de você aí. Você só precisa cuidar um pouquinho dessa tristeza que te acompanha. Às vezes você tem uma tristeza dentro de você que chega a doer. Uma insegurança, um medo de caminhar, um medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz, não. A gente, quando tem fé, a gente acredita que a gente pode ser feliz. Não tenha medo de amar, não tenha medo de, 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 de felicidade, de glórias na sua vida. Porque as coisas vão acontecer. Esse ano tem coisas boas para acontecer. Cuida da sua saúde. A parte baixa do seu corpo. É a parte urinária, parte ginecológica, a parte intestinal. Né? Fala da a parte circulatória também. Mas tem coisas muito boas. Você é uma menina muito protetora e tem sim uma sensibilidade muito grande. Tem uma intuição muito forte. Mas precisa ser tratado e precisa ser cuidado. Mas esse ano já está bem pertinho de, de começar a acontecer algumas coisas relacionadas ao amor. Ao trabalho, vá com calma. Vá com calma que as coisas assim não acontecem de um dia para o outro. Mas acontecem. E no teu jogo, está dizendo que ainda há um tempinho para que as coisas possam dar uma virada, uma melhorada. Mas esse tempinho não é, tão, não é, não é, o, tempo, não, não é o nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Né? Então é isso daí. Marque consulta com o pai Anderson, estou aqui na Zona Sul de São Paulo esperando por você. Você que está aí desiludido, está triste, está né? cansado de viver, cansado das coisas, está com problema com o filho, está com problema com o marido, está com problema no, no trabalho, está com problema nos negócios, está com problema com pessoas, marque consulta com o pai Anderson, venha se, venha se orientar. Boa tarde, pai Anderson, eu me chamo Adria Maria Ferrarese Neves, tenho 26 anos, nasci no dia 13 de agosto de 1990 e sou do signo de leão. Gostaria de saber sobre a minha vida profissional e amorosa, porque nessas duas áreas que eu encontro mais dificuldade. É, no amor eu acho que eu nunca encontrei a felicidade, para falar a verdade, e na profissional ando um pouco meio difícil... E eu gostaria de saber o que está acontecendo, se eu vou me dar bem na área profissional, arrumar um emprego que ganhe bem, que eu seja reconhecida. E na área amorosa, se eu vou ser feliz, se eu vou encontrar uma pessoa logo ou se vai demorar ainda. Desde já agradeço pela atenção e aguardo um retorno. Obrigada. Eu vou jogar aí para a Adria. A Adria é do sigo de, de leão, né? É, ela quer saber sobre a vida, é, de, a vida profissional e amorosa, onde ela tem encontrado dificuldade. A placenta é de Odi. Minha filha, Odi é devastador se você não cuidar. Odi é sua placenta. Você nasceu nesse, nessa, nesse código de barra, que eu sempre digo. A gente nasce com código de barra, um DNA espiritual. E a gente tem que ver que ele não pode negativar, porque senão tudo trava. Tudo fica difícil mesmo. É, o Gorixá falou Shun e Ogum. Você é uma guerreira também. Você é uma mulher guerreira. Guerreira, protetora. Né? A parte amorosa, minha filha, é o, seu gran, é o seu grande problema. Você traz uma sensibilidade tão grande, mas tão grande dentro de você, e você absorve tudo. E aí você acaba pegando muito negativo fácil. Acaba pegando muita, 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 muito carrego. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem coisas boas para acontecer. Tem muitas coisas boas para acontecer. Ainda tem um tempinho para a parte material, que é a parte financeira, a parte de equilíbrio, a parte de, de caminho de trabalho. Você precisa fazer algumas coisas, meu filho. Já começa a fazer algumas coisas na religião. Porque às vezes a gente tem caminho e a gente não consegue caminhar. A gente tem alegria por perto e a gente não consegue ser feliz. A gente tem o grande tesouro que é a, a água, da, o elixir da vida, que é a nossa fé, e a gente não consegue nem ter força para ter. A gente não consegue ter força para acreditar e confiar. 
A gente entrou num desequilíbrio que o negativo não deixa nem ouvir a palavra Deus. Porque a palavra Deus ela é tão santificada que quando a gente ouve essa palavra, tem pessoas que ficam confortadas. E tem pessoas que não querem nem ouvir falar, porque estão cansadas, estão decepcionadas com a vida. Mas isso faz parte. Viver faz parte disso tudo. A gente precisa é estar atento para que a gente não se entregue no negativo. Faça um movimento na sua vida espiritual. Cuidado com a sua saúde também. Mas tem coisas boas chegando para você. Viu? É isso daí. Marquem consulta com o Pai Anderson. Eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo esperando por você. Você que está aí desiludido, você que está aí triste, cansado, acamado, né? não tem força para nada, marque uma consulta. Eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo. Oi, Pai Anderson. Eu gostaria de saber como que será meu ano no amor, na, na vida financeira. Eu, meu nome é Carla Ramos. Eu nasci no dia 17 do 10 de 79. Obrigada. Vou jogar aí para Carla Ramos. A Carla Ramos quer saber como será a vida dela em é, 2017, a vida financeira e a vida no amor. A placenta Oxiturá, né, falou Oxum. O Orixá falou Oxum e Ogum também. Né? Olha, meu filho. Você tem como reverter a situação. Você tem sempre como voltar atrás um pouquinho, se cuidar. Tenha sempre cuidado com essa, com essa mediunidade, com essa sensibilidade que você tem com você. Esse ano vai ser um ano positivo, mas preste atenção. Você tem que estar tá fazendo um movimento na sua vida espiritual. Tem coisas boas chegando aí. Você é uma menina que tem uma força que você nem, nem sabe o tamanho da força. Você ainda não usou nada dessa energia, dessa força. Só tome cuidado para não usar essa força no negativo, que seria conflito, guerra, trazer sempre isso para próximo de você, tristezas, né? amarguras, desilusões, porque tem coisas boas. Esse ano, sim, pode acontecer a, a parte afetiva, né? você pode se completar com alguém que está aí chegando no teu caminho, ou já, ou já deve estar tá bem próximo aí. E tem coisas boas também na parte financeira. Mas cuida de você, porque o jogo mostra também um respingo de negativo. E esse negativo a gente precisa estar sempre cuidando. Viu? Às vezes é um movimento que você faz dá uma melhorada. E tome cuidado com a parte de cima do seu corpo, parte digestiva. Viu? É isso daí. Marquem consulta com o Pai Anderson. Eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo esperando por você. Você que está aí triste, desiludido, cansado da vida, né? Só vive reclamando, aquela pessoa que você chega perto, a pessoa só fala que tá ruim, tá tudo ruim, a vida tá ruim. Marque uma consulta, vê se você consegue melhorar, para ver se consegue sacudir, sair o negativo, trazer alegria, né? Trazer aí a, uma outra força, uma outra energia. É isso aí. Marque consulta com o Pai Anderson. Eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo, esperando por você que tá aí. Você que tá aí sem caminho, sem emprego, né? O dinheiro entra na mão, sai correndo, a vida tá toda bagunçada. Então, você está na hora de já começar a cuidar, né? Olá, meu nome é Cíntia Palmeiro Cavarzeri, minha data de nascimento é 29 de 4 de 1981 e gostaria de saber sobre minha vida profissional, ando um pouco parada, não tenho conseguido nada e sobre minha vida amorosa também. Obrigada. Agora eu vou jogar aqui para Cíntia Palmério. Cíntia Palmero, é do signo de touro, que é a terra... Né? A placenta falou fum, é, o, é, é, no orixá respondia manjar e oxóssi. É, vida prof... Ela quer saber sobre a vida profissional que está parada e a vida amorosa. Né? Vamos ver aí o que, 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 que o jogo pode estar tá falando para ela. Minha filha, tenha calma. Às vezes as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, às vezes você está pensando que está tudo tão fechado, às vezes, e não está. Não está fechado. Não está. Não tem nada fechado aí. As coisas estão abertas, o caminho. É que a, a tua cabeça é que ela vira. A tua cabeça vira para o negativo. Você permite que, às vezes, os pensamentos que não são bons tomem conta do seu caminho. Ai, não vai acontecer. Ai, não vai dar certo. Ai, como é que vai ser? Ai, você tem que tirar isso de perto de você. Porque 
caminhar com felicidade, caminhar com prosperidade, caminhar com alegria, tem gente que tem medo disso. Às vezes ela, ela, as pessoas entram no negativo de medo de ser feliz, medo de, de se realizar, medo de, de conquistar o mundo, medo de, 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 de dar um passo. A pessoa fica se covarda. E aí cri, começa a criar problemas psicológicos, e que a medicina fala de bipolaridade, a medicina fala de, de problemas é, que você tem, que às vezes é tristeza, depressão. A, a medicina explica assim, e nós aqui não. Nós, a, a gente trata isso como se a cabeça tivesse enfraquecida e a gente virasse a cabeça para o negativo. Não fique preocupada, porque as coisas estão bem perto de acontecer. Não vai demorar. Não vai demorar. Não tem nada para demora aí. Esse ano ainda já começa a acontecer algumas coisas para a sua vida, até no sentido de relacionamento. Até no sentido de relacionamento tem coisa boa. A única coisa que você precisa melhorar é a cabeça que não está boa. A cabeça não está boa. E a cabeça boa, e tome cuidado, não conte sua vida para todo mundo. Não fale, não conte, não, não conte, a, 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 não divida a alegria, não divida nada com ninguém. Guarde para você. Bom, eu quero agradecer a vocês, agradecer a audiência, agradecer o carinho de vocês e dizer para vocês, envie o vídeo de vocês, não entre no zap dando data de nascimento, porque eu não vou, eu não vou fazer assim. Só por vídeo, ou marque a consulta, agende uma consulta presencial, eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo. Quero agradecer a audiência de vocês, Motumbá, Motumbaxé. Yeah.